Melka Hassab. Melka Hassab. Melka Hassab. The Adonavi Rossi Media Program is a good thing. I'm going to talk about the Mahabar. Bahadur Radio FM is a good thing. I'm going to talk about the Mahabar. Your program is a good thing. But I'm going to talk about the Mahabar. 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 ሰጪው የተከበራችሁ ያዱ ቤተሰቦች በሳምንት ቀጠሮ ማክሰኞ ምሽት ከ3 ሰዓት እስከ 4 ድረስ በቀጣ ስርጭት የሚቀርብላችሁ የመልካሳ ፕሮግራም ነው ተጀምሯል የኢትዮጵያዊን ሜታፊዚክስ ሐሳቦች ደረጃ በደረጃ የገላለጠ የሚያሳየን የነገረ ጥበብ ተመራማሪው ጤነት ሰጠኝ የሳይንሱን ዓለም ማስተሳሰቦችንና ንድፈ ሐሳቦችን የሚተነትነልን አዊ ፋንታይ ፕሮግራሙን በማስተናበር እስከንድር ክብራ በአብራራችሁን ቆያለን ቴክኒሻናችን ዮርዳኖስ ነጭ ሁላችሁም በእያላችሁበት ልዩና አስደናቂ ምሽት እንዲሆንላችሁን እመኛለን እንደምናችሁ ደና እግዚአብሔር መስከን ሰላም ነን ደና እግዚአብሔር መስከን ሰላም ሁሉም ሰላም ሁሉም ሰላም እንግዲህ በበዓል የዋዜባ ሳምንት ላይ ነው የዛሬ ሳምንት በዓሉ ነው አዎ በእኛው ሰዓት ላይ ነው በዓሉ ያረፈ ያለው እንግዲህ በብዙ ባህሎች የሚዘወተር ልማድ በባል በባላት ቀናት አከባቢ ስቶታዎችን መላወጥ ነው የስጦታው አይነት እንደ ባህሉ የሚለይ ቢሆንም ሁሉንም ግን የሚያመሳስለው ነገር ምንድነው ሰጪው አካል ወይም ሰጪው ግለሰብ በጣም የተመረጠና ምርጥ የሆነውን ነገር ነው ለተወዳጁ ይዞ የሚሄደውና በገጠር ከሆነ ለምሳሌ የሰንጋውን ወይንም ሙክቱን ነው የሚያቀርበው በከተማ ከሆነ ደግሞ ጅግ ያማረውን ስጦታ ይዞ ይዳል እኛ ደግሞ የመልካ हिसाब ዘግጅት ክፍል ቡድን አባላት ለባሉ ከስካውኑ ሐሳቦች ታላቅ የሆነውን ሐሳብ ዛሬ በስጦታ መልክ እናቀርባለን ማለት ነው አይደል በጣም ጥሩ ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ከ እስከ ዛሬ ድረስ ላለፉት አራት ሳምንታት ያህል ስለ ጊዜ አወርተናል ከጊዜ ቀጥሎ ደግሞ የሚመጣው ሐሳብ ነው አይደል እዚ ዛሬ ጊዜን አቆጣጥር በተመለከተ መደምደም ያሰጠን ከዛ ስካውን ስለወራናቸው ዘንሳ ሐሳቦች መሰረት ስለሆኑት ስለሆኑት ጉዳዮች እናወራለንና በጣም ትልልቅ ሐሳብ ነው የምናወራው ይሄንን ነው እንደ ስጦታ መናቀርበው ለቤት ሰቦቻችን በሙሉ የዛሬው ጥያቄ ከጤነታውን ካብይ ነው የሚጀምረው እንግዲህ ለሰው ልጅ የጊዜ አቆጣጣር ስርዓት ዋነኛ መሰረቶቹ ጻይና ጨረቃ ናጁ ከነዚህ ከሁለቱ ወይ ባንዱ ወይ በሁለቱ ይቆጠራል ባንዱ ወይ በሁለቱ መቁጠር ደግሞ የራስ የሆነ ውጤት የውጤት ልዩነት ያስከትላል ነው ባለፈው ሳምንት ደግሞ ጠይነት አንድ በጣም ወሳኝ ነጥብ አንስ ተነበረ እሱ ምንድነው ጊዜ ባግባቡ መቁጠር ያለው ፋይዳ ባግባቡ አለ መቁጠር ደግሞ ያለው ኪሳራ አመዛባትን ስለሚዛ መፋለሱን ስለሚያመጣና ተናግረ ነበርና ዛሬ ምስኪ ባለማቀፍ ደረጃ ጠቅላል በጥቅሉ ሲታይ የጻሃይና የጨረቃውን ያቆጣጥር ስርዓት ደምድመን ነው ምን አልፈው ወደሚቀጥለው አሳባች ጥሩ ነው እንግዲህ ጨረቃም ይሁን ጻሃይም ይሁን ሁለቱን አጣምሮ የሚጠቀመውን የጊዜ ያቆጣጥር ምን ተቀመበት ዋናው ለምን እንደው ጊዜን ምን ቆጥረው የሚለው ሳቤ ነው እንትን ሊያብራራው ይችላል ብዬ ማስበው ግዜ ረቂቅ ስለሆነ ግዜን የምንመለከተው በሂደት ውስጥ ነው ብዙ ግዜ እና ተደጋግመው ሳይዛቡ የሚመጡ ክስተቶችን ለጊዜው እንደ መለኪያ አንጓ ሆኖ ይቀመጣሉ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አሁን ጨረቃን ጻሃይና ጻሃይና ጨረቃን አገጣጥመን የምንጠቀምባቸው መንገዶች የሲኞቹን ሂደቶች ያመላከቱን ይሄዳሉ። በሚለው መንገድ ብናየው ይችላል ለምሳሌ ጨረቃን ብናወስድ ጨረቃ ምትታየውም በለሊት ነው ስለዚህ የለሊቱን ሁኔታ መተማለከተን ለሊቱን መሰረት አድርጎ ምልክት የሆነች የምትሰጠን ብርሃን የጨመረ የቀነሰ የሚሄደውን ውደት ተከትሎ ይመጣል ግን እሱ ብቻ ሳይሆን ጨረቃ በመሬት ጋር በመተወነበት ጊዜ በሳይንሱ ምን ይላል የባህር ከፍታ ዝቅና ከፍ ይላል ይሄ ታይድ የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን የሁለቱ ውደቶች ወይም ይሄን ሳይክል የምንለው የጨረቃውን አቆጣጥር ያስቀምጥልናል ነገር ግን የነዚህ ደሙ 
በህይወታችን ውስጥ የሚኖራቸው ዋጋና የሚያመጡ ተጽዕኖ መጠን ግን ደሞ እኩል አይደለም ለምሳሌ ጻሃይን ብንወስድ ጻሃይ ያመትን ውደት ታመጣለች ከዛ ይበለጣው እንደሞ ወቅትን ታመጣለች ወቅት ይሄ ምን ለባለፈው ሳምንት የሚያነሳ ነው ይሄ ኢኮኖሚክስ እና ሶሊስቲክስ ምን ላቸው ቀና ለሊት እኩል የሚሆንበት አንደኛው ወደ ሰሜን ያለው ይበለጣ የሚያገኝበት ወደ ደቡብ ያለው ያለ እነዛን ወቅቶች ያመጣል ስለዚህ ይሄ ደሞ ይበለጣውን የበህወታችን ውስጥ ያለውን ያየር ሁኔታም የኑሯችንም ያዘርቱን የህይወት ያላቾ ነገሮች ሂደትንም ተጽኖ ያደርጋል ስለዚህ አሁን በጨረቃ ስንል የወርን መስመር ይዞ ነው የሚሄደው በሳይንስም ያለው ጨረቃ ደግሞ አመትንና ወቅትን የሚያመለክቱ ናቸው ስለዚህ አሁን ግዚያ ቆጣጥር ሲጀመር ማለት አሁን ባለው ባለማቀፉ መስመር ሮማውያኖች እንደጀመሩት ነው የሚያሳየው እና የመጀመሪያው ቆጣጥር ጨረቃን መሰረት ያረገ ነበር እና በአመት ውስጥ 355 ቀን ያለው አመት ነበር በኋላ ግን ይሄ ከጸሃዩ ውደት ጋር እኩል አይመጣው ወቅቶቹን ይያዛባቸው ይመጣል ስለዚህ ያን ለማስተካከል በኋላ የመጡት እንትኖች ጻሃይንና የጨረቃን አቆጣጥር ለማጣጣም ሁለቱን አንድ ላይ አድርገው ይጣቀማሉ ነው ስለዚህ አሁን ብዙ ምናገኛቸው ጁሊያን ካሌንደር የምንለው ቢሆን ግሪጎሪያን ካሌንደር ብንለው የጨረቃን ኤግዛክት እንትኖችን አያስቀምጥም ግን ወርን መጠቀሙ ጨረቃን እንደሚጠቀም ያመለክታል ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን አጣምሮ የሚከይድበት ምክንያት ዋንኛው ግዜን የምንቆጥረው የተፈጠረው ሂደት ከአንኖራችን ጋር ተጣጥሞ እንዲሄድ ወይም ሲንክሮናይዝ ለማድረግ ነው ስለዚህ እነዚህን እንዴት አድርገን ሲንክሮናይዝ እናረጋለን ወይም አጣጥመን በህይወታችን መናለን የሚለውን ሂደቶች በማየት ነው ጨረቃን ጻሃይንና ጨረቃና ጻሃይን ደግሞ ኮምባይን አርጎ ወይም ሁለቱን አንድ ላይ መጠቀም የበለጠው ለሊቱንም ቀኑንም ወቅትንም ይገልጽልናል በሚል በአብዛኛው ያሉት የግዚያ ቆጣጣሮች የጨረቃን የጻሃይን አቆጣጣር ስርዓት ይከተላሉ አዳክለው ነው የሚጓዙት ነው ምክንያቱም ወርን በአለም አቀፉ እንትናቃለን ማን ዘመን ነው ያ የጨረቃ ነው አመት አለ ደሞ አመቱንም የተወሰደው የጨረቃ አመትም አለ ለብቻው 355 ቀን ግን እሱ ከወቅት ጋር ስለሚያዛበው 365 አንድ አራተኛ የሚለው ሐሳብ ባለም አቀፉ መድረክ ጥቅም ላይ ወሎ ይገኛል በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አቆጣጥር እነዚህን ሁለቱን አጣምሮ ያዘ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ መንደ አንድ የዓለም ህብረት ሰባ ካልነቷ ከዚህ ያቆጣጥር ተጽዕኖ አላመለጠች ምን እንደምናየው ባለፎም ሳምንት የነካካ ነው አንድ ነጥ ምንድነው ኢትዮጵያ ያው በረጅም አመት በሽዎች አመት ታሪክ ውስጥ ኦሪጅናል የነበረው ነባር ሐሳብ ላይ ተደርቦ የገቡ ሐሳቦች አሉ። ከነዚህ አንዱ ደግሞ ይሄ የዘመናት አቆጣጥር ወይም በጠቅል በጥቅሉ አገራለጽ የጊዜ ስርዓት የጊዜ አቆጣጥር ስርዓት ነውና አሁን እኛም በዚህ ውይይት ማጥራትም እንፈልገው ነገር ይሄ የተደረበው ነገር ምንድነው ተደራቢው በጣም ጎልቶ አለና እስኪ ወደ ውስጥ ብንገባ ዋናውን መስመር እናገኘዋለን ወይ የኢትዮጵያውን ነባሩን እናገኘዋለን ወይ የሚለው ላይ ትንሽ እናውራና ወደሚከተለው ሐሳብ እንዴት እንግዲህ ያው ባለፈው ሳምንት ካነሳናቸው መሰረታዊ ጉዳዮች ውስጥ አንደኛው ምንድነው በዚህ በቀና ቆጣጣር ላይ ነበር የመጣ ነውና የኢትዮጵያ የምንለው የቀና ቆጣጣር በጣም መሰረቱን የሚጥለው በዚህ በጻሃይ መስመር ላይ ባለው አካይር ላይ ነው የሚጥለው ነው ሐሳቤ የነበረው የጨረቃው አቆጣጣር ያው አብይም እንደገለጽ ከሮማውያኖችም ሊጀምሩት ይችላሉ ሌሎችም ጀምሩት ሊሆን ይችላል ግን ዋናው ነገር ምንድነው ከኢትዮጵያ ውስጥ በኋላ መጥቶ ይገባ እንደሆነ ነው የሚያሳየው በኋላም በመግባቱ ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የቀና አቆጣጣር ሂደት በጻሃዩን አቅጣጫ የሚከተል ስለነበር የወር አቆጣጣር አልነበረው በወቅቱ ማለት ነው ግዳቱም ቀናትን ሳምንትን አውድን 91 ቀን ባለፈ ባለፈ እንዳነሳው 91 ቀን እንደገና አመትንና አንድ ቀን መተርፈዋን በመውሰድ ከአንድ ቀን ጀምሮ በአንድ ቀን የመጨረሻ አይነት ነገር ይታይበት ነበር በኋላ ላይ ግን የዚህ የጨረቃውን አካይድን ሁለቱን የማጣመርና ያው ዓለም አቀፉ መስመር እንደሚገለገልበት ሁለቱን የጨረቃውን አቆጣጣርና የጻሃዩን አቆጣጣር አንድ ላይ የመውሰድ አይነት ነገር ይታያል እንግዲህ ምንድነው አንዱ ትልቁ መሰረታዊ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ኢትዮጵያ ይሆኑን አሳሰብ ለመፈለግ سنመጣ ሁለት ድርብ ነገር የማግኔት ነገር ያጋጥመናል ይሄ ምንድነው እሱ አንድ ቀድሞ የነበረ አንድ መስመር አለ ራሱን ችሎ የቆመ መስመር ነበረ ከዛ 
በእንግዲህ ዓለም አቀፍ ሂደቶች ይስላሉ የተለያዩ አስተሳሰቦች ይስላሉ በእነዛ አስተሳሰቦች ውስጥ ሌሎች ሐሳቦች ወደዚህ ሀገር ሐሳቦች ውስጥ መጥቷል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ትልልቅ ስልጣኔ ባለቤት ነች ብዙ ዕቀቶች ባለቤት ብዙ አስተሳሰቦች ባለቤት ነች በመሰረት ደረጃ ሲመጣ ማለት ነው ለምሳሌ የጻሃይ አቆጣጥር ምንለው ትልቁ ያሳሰብ መስመር ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታይ ያሳያል እንደውም አንድ አንድ ታሪክ እንትኖች ኢትዮጵያውያኖች በጻሃይ መልኩ ነበር የጻሃይ ጻሃይን ስለሚወክሉ ነው ኢትዮጵያዊ ሐሳብ ጻሃይን የሞከለ አይነት ነገር ይታያል ጻሃይ የፍጥረታት ሁሉ ማአከል ሆና ነው የምትታየው በዚህ በመድረይ ሰማያት ላይ እንደ ማአከል ነውና ሌላው ማንጻር ያው ለዚህ ለማአከላዩ ሰው ሚባል አለ ለማአከላዩም ሰው ርስተ ሀገሩ ሆና የምታገለግለው ኢትዮጵያ አንዱ አንደ ማአከላይ ቦታ ሆና ታገለግሏል ሽርስተ ሀገሩ በርቀ ሰፊ ቦታ ነው የሚያካድለው ስለዚህ እዚህ üst የተደረቡ ነገሮችን የማየት ነገር ይታይብናል ለሌላው ዓለም አቀፍ የሆኑ ሐሳቦች መጣው እዚህኛው üst የመግባት ከዛ በኋላ ግን በጊዜ ሂደት እነዚህ ዓለም አቀፍ የሆኑ ሐሳቦች ቀድሞ የነበረውን መሰረት ይዞ የነበረውን ሐሳብ ላይ ጫና የማሳደር ወይም ደግሞ ጉልበት አግኝተው የዚህ የነሱ ታሪክ ወይም ደግሞ ቀድሞ የገቡት ታሪኮች የኢትዮጵያ ታሪክ ሆኖ ይመጣል ነገር ተከስቷል ኢትዮጵያ üst አንዱ ትልቁ ስራ እኛ ኢትዮጵያን ማጥራት ያለብን ሁለቱን ሁለቱም የራሳችን ታሪኮች ናቸው ልክ ነው ኮዲያም ቢመጣም ከዚህም ቢኖር ግን ሁለቱን የመገንጠል ስራ ግን መስራት ያለብን ይመስላል ለይተን የማውጣት ያ መስራት ያለብን ይመስላል ምክንያቱም ይሄንን እንዴት ነው በዝም ብለን በአንድ ቤተሰብ እንደ በሐሳብ ቤተሰብ ውስጥ እንደው ለባላሃዱ ቤተሰቦች የሚበለጠ ገልጽ እንደሆነላቸው በሐሳብ ቤተሰብ ውስጥ እንደው አንድ ሐሳብ ትልቅ ሐሳብ ያዘ አባት አለ ነበር ያው በሐሳብ ነው የግለሰቦችን አይደለም አሁን ማንሳት ይፈልኩትና አንድ እንደ ሐሳብን እንደ አባት ነው ሰዶውና አንድ ትልቅ ሐሳብ ያዘ አባት አለ እና ያ ሐሳብ ደግሞ ልጆች አሉት እንማን የሱ ልጆች አሉ ያዛ ሐሳብ ባቤት ሊሆኑ ልጆች አሉ ይህ ሐሳብ ሌሎች ልጆች ሌሎች ሐሳቦችን ማለት ሌሎች ልጆችን እንደ ማለት ነው ሌሎች ሐሳብ ያላቸው ልጆችን አምጥቶ በቤቱ ውስጥ በጉድፈቻነት አስገባ ጉድፈቻ ስታደርግ ምንድነውሱ ልክ እንደ ልጆቹ ወራሽ ነው የሚሆኑት ታቃለ የቤቱ ባለቤት ነው የሚሆኑት የቤቱ አካል ነው የሚሆኑት ልጆች ስለሆኑ ማለት ነውና እዛ ውስጥ እነዛን ሐሳቦች አመጣና አስገባ እዛ ቤቱ ሁለት አለ ማለት ነው አንደኛ የቦክር ልጆች አሉ መጀመሪያው ነው ቀድሞ ካባት እየመጡ አሉ ሁለተኛው ከውጪ እየመጡ ደሞ ሌሎች ልጆች አሉ ሁለቱ ልጆች አንድ ላይ ሆኑና ያው ጊዜያቸው ደረሰና አባታቸው ያስቀመጠላቸው ነገር ወረሱ ሲወርሱ እነዚህ የጉድፈቻ የገቡት ልጆች ዮሐናውን የበኩር ልጆች የሆኑት ነው ወይንም የመጀመሪያ ልጆች የሆኑት ነው ወይንም ደግሞ በአብራክ ያብራክ ልጆች የሚባሉትን ታሪክ አጠፉት እና የማን ታሪክ መጣ የነዛ በጉድፈቻ የገቡ ታሪኮች ናቸው መምጣት የጀመሩት ምክንያቱም ቀድሞ የት እንደነበሩ ከዛ በኋላ ወደ እት እንደመጡ ከዛው ላይ እብን ለዛ ቤት ብርሃን ያበሩት እነሱ እንደሆነ እነሱ ከመጡ በኋላ ያ ቤት እንደውም ትልቅ ብርሃን ያገኘ መሆኑ ነገር ግን ቤቱ አስጠግቷቸው ነው መጀመሪያም ቢሆን ሐሳቦች አሉ ስለዚህ በአብዛኛው ሲታይ ኢትዮጵያ ውስጥ የምናገኛቸው ያስተሳሰብ መስመሮች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የመጣው ዝም ብለ በትክክለኛውም ባሁን ባለው ሁኔታ በትመለከት በብዙ ቤተሰቦች የጉድፈቻ ልጆች ያው ለየውርስ ነገር ላይ ሲመጣ ዶክመንት የማጥፋት ነገር የታወቀ ነው ያው መሰረት አይደለም አይደል የውርስ የውርስ ነገር ጥያቄ እንዳያመጣ ነው አይደል የውርስ ነገር ዶክመንቱን ማጥፋት ምናምን ማጥፋት ነገር ላይ በጣም ይወረታሉ ለቆ ተሰሳዩ ኔታ ያ ሐሳብም ነው እንግዲህኛ ያ ሐሳብ ስለሆነ ያወራን ያለና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ መሰረት ያዘውን ሐሳብ ከውጪ የመጡት ሐሳቦች የበላይነቱን ይዘውበታል ስለዚህ በብዙ መጽሐፍቶች üst even ግዴ በ12ኛው ክፍለ ዘመን በጣም በርካታ መጽሐፍቶች እንደገቡ ይነገርላቸዋል በጣም ብዙ ሐሳቦች እንደገቡ ከውጪ እንደመጡ ነው ሁሉ ነገር እየተነገረ ይመጣው ለምን እንደው እነዛ ከውጪ የመጡት የራሳቸውን የበላይነቱን የሚያዝ ድሉን አመጡት ማለት ነው ቀድሞ የነበረው መሰረታዊ የሆነ ነገር እዚህ üst ተቀምጦ በላው ላይ ግን ዓለም አቀፍ የሆነ መስመር ተደረበበት ማለት ነው ወይንም ደግሞ የውጪው ከውጭ ሌሎች ከውጪ የመጡት ሐሳቦች ለው ላይ ተደረበ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ታገኘው ድርብ ሐሳብ ነው የምታገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ በአብዛኛው ነገር ውስጥ ማለት ነው ለምሳሌ ዝም ብለ በትገባኮ በክርስቲያንቲ በክርስቲና ውስጥ ገብተ በተመለከትኮ ዓለም አቀፍ የሌለ ክርስቲና ውስጥ የሌለ መስመር ኢትዮጵያ ውስጥ አገኘዋል። ዓለም አቀፍ ላይ የለም ያ ሐሳብ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አለ አገልግሎት ላይ የዋለ ያለ በጣም ብዙ ነገር ታገኛል። ስለዚህ ብዙ ነገሮች ላይ ስትመጣ ወይ በሳይንሱ በአርክቴክቱ በስነንጻ ዘርፉ ላይ ስነንጻ ዘርፉ ላይ በተመጣ በተመሳሳይ ሁኔታ የ3 4 አንድ የፐርፌክት ፕሮፖርሽን የሚሉት ሳቤ ኢትዮጵያ ውስጥ ይታያል ሶስትን በ3 ቁጥር 4 ማምጣት በ4 ቁጥር 1 ማምጣት የሚባል ሳቤ አለ የፐርፌክት ፕሮፖርሽን ይልታልና በሱ የመስራት ህንጻዎችን የመገንባት እንትን ሳቤ ይታያል ኢትዮጵያ ውስጥ እነዛ ናቸው እነ በዚህ ደግሞ ፐርፌክት ፕሮፖርሽን ምንለው እንትን ከመጣ 
እድሚያቸው በጣም ረጃጅም ጊዜ ነው የሚቆዩት እንጻዎቹ የዛ ነህ የመስራት ነገር ይታያል ያ ላሊበላን ምት ያክሱም ምንም ተያቸው እንደዛ አይነት ያቀማመጥንትን ይታይባቸዋል የፍጥረታትን ኮሃላ ሄዶ የፍጥረታትን ነገር መተረክ ባለፈው እንዳነሳውት በተወሰነ ደረጃ ላይ ይሄ 10 ደረጃዎች የመስራት ያ 10 የፍጥረታትን መሰረት የማሳየት ስምንቱን ጎን ማሳየት ስምንት አቅጣጫዎችን የማማላከት ይበልጥ ይሄ ስምንቱ ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጎልቶ የመታየት ነገር አለ ስለዚህ ምንድነው ሰው አንድ ለማለት የፈለግነው ነገር እንግዲህ አንድ ነገር ማንሳት ያለብን ነገር ምንድነው አንድ አስተሳሰብ ለምሳሌ ካላንደሩ በጣም የሚቆጠር አቆጣጥር የነበረ ሳቤ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር የጨረቃው አቆጣጥር ከውጪ መጥቶ ተዳቀለበትና ተቀላቀለ ብለን ካለ ካላንደሩ ጋር ከመድረሳችን በፊት ወይ እንደም የጊዜ አቆጣጥሩ ላይ ከመምጣታችን በፊት የዛና የጊዜ አቆጣጥር ሊፈጠሩ ወይ እንደም የዛና የጊዜ አቆጣጥር ባለቤት ይሆኑ ሐሳብ ኮሃላ በኩል አለ ማለት ነው በብቸኝነት ያንን ከጊዜ መቁጠሪያ ብቻ አይደለም እቺ ሊኖር ወም ይችላል ብዙ ሐሳቤዎች ከጀርባው አሉ ከጀርባው የራሱ የሆነ ፍልስፍና የራሱ ፍልስፍና አለው የራሱ ይታ አለው በጣም ብዙ ነገር ያለው ነው ምክንያቱም እንደ አንድ ታላቅ እንደ አንድ ታላቅ ሐሳብን ስለሆነ በራሱ የቆመም ስለሆነ በራሱም የመጣ ስለሆነ ስለዚህ የእንትኑን ብቻ አይደለም ማንሳት ያለብን እንዴ ነው የቀን መቁጠሪያው ብቻ ያሳተሞ መነሳት ያለባት ኮሃላ በኩል አለ ከዚ ከዚ በኋላ በኩል ደግሞ ያለው ሐሳቤ ምንድነው የሚያመለክተው ተብሎ ሲባል የሚያመለክተው ለሰው ልጆች ሁሉ የሚለው ነው ያለበት ለየት ያለ ባህሪ ይታይበታል ለሆነ ወገን አይደለም ለሆነ አካል አይደለም ለሆነ ማህበረሰብ አይደለም ለሆነ አይደለም ይሄ ኢትዮጵያዊ መሰረት ያለው ሐሳብ ለሰው ልጆች ሁሉ ያለ ሐሳብ ነው ያለው ስለዚህ ያጣ ነው ለሰው ልጆች ሁሉ ሊጠቅም የሚችል ሐሳብ ነው አብዛኞቹ ሐሳቦች ለተወሰነው አካል ነው የሚያደርጉት ለተወሰነ ነው የሚያደርጉት ይታወቃል በበገጸ ነፍስ ዘርፍ ያደላሉ ወይም በሆነ በሃይማኖታዊ ዘርፍ ያደላሉ በሆነ ዘርፍ ያደላሉ ይሄኛው ሐሳብ ግን በሰው ልጆች ሁሉ ላይ ያለን መሰረታዊ የሆነ ነገር የሚያሳይ ነገር አለበት እሱ ስለዚህ የሰው ልጅ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው ያጡት ገባ ለምሳሌ በጻሃይና በጨረቃ ምትል ጻሃይ ለጨረቃ ብርሃኗን ተሰጣታለች ስለዚህ ጻሃይ ለጨረቃ ብርሃኗን ስለሰጠቻት እኔ ነኝ ሰጠሽ ብላ ምትኩራራ አይደለም ጻሃይ ጨረቃ ታበራለች ስለዚህ ጨረቃ የራሷ ብርሃን አይደለም ከጻሃይ ወስዳን ነው የምታበራው እዚ ዋናው መሰረታዊ የጨረቃው ልክ እንደዛው በዚህ ባስተሳሰቡ ስም ስለመጣ የትልቁ ሐሳብ ባለቤት አለ የትልቁ ሐሳብ ለሌሎቹ ሰጥቷል ግን ለሌሎቹ የሰጣቸው ልቅድም እንደነገርኩ ሐሳብ ጉድ ይፈጫ እንደሰጠ ማለት ነው የሌሎቹ የተሰጣቸው ሐሳብ እነዛኞቹ የተሰጣቸው ግን መጣው በጊዜ ሂደት የበላይነቱን ይዟል ሸፍኖታል ያነ ትልቁን ሐሳብ ይሄ ነገር ይታያል ማለት ነው መሆን ያለበት ነገር እንግዲህ ጻይ ሞጣት አለበት ማለት ነው ጻይ ስትወጣ ጨረቃ ትኖርአለች ግን አትታይ ጨረቃ ጉልበይ ይሆነሽ ማለት በጻሃይ ላይ በጻሃይ ላይ ግን ያመጣች ስለዚህ ያው ይሄ የጻሃይ ጉዳይ ሲምቦሊካል ነው አይደል ተምሳሌቱ ያገላለጹ ነው የጻሃይ አስተሳሰብ ለማለት ነው እንጂ በጻሃይ የሚያምኑ ወይም የሚከተሉ ለማለት አይደለም ማለት አይ በዚህ ሐሳብ ውስጥ ቆም ነው ስለ ማከለሰብ የሚባል አለ ማከለሰብ ማለት የሰው ማከላዊ ተብሎ የሚባል አለ ይሄ በተፈጠጠ የተሰጣቸው የሚባሉ ሰዎች አሉ ፍጥረታዊ ባህሪያቸው ራሱ ለዛ ነገር የተሰጣቸው ናቸው የሚገርም እና በዚህ በስውሩ ዓለም ላይ በላይነት ያላቸው ናቸው በዚህ በመራዩ ዓለም ላይ በላይነት ያላቸው ናቸው ግን እነዚህ እስከ ሞት እስከ ዓለም ሞት ድረስ የሚሄድ እድል ያላቸው ናቸው በጣም ረጅም ርቀት ይሄዳሉ በጣም ሰፊ ነው እንት ናቸው ስለዚህ ለምሳሌ ይሄ ነው ከማንሳት ይችላል እነ መልክ ጽዲ ከማንሳት ይችላል እንግዲህ ሌሎችም አሉ እንደዚህ በዘር በዘር ሳ 72 72 72 ይሆኑ ነው የሚመጡት ግን ያው በሃይማኖታዊ ዘርፍ ላይ ያው ሁሉም ያንን የመቀባበል ነገር ይታያል አሁን ስትመጣ አሁን ለምሳሌ የሄኖክን ነገር ብትመጣ ሄኖክ ጉዳይ ለሱሩ ዓለም ነው የሚመለከተው በጽሁፎቹም ላይ በጣም ማንጸባረቅ የፈለገው በሱሩ ዓለም ላይ ስለሚታዩት ነገሮች እነዛ ከሰው ልጆች ጋር ያላቸው እንግዲህነት ምናም ለማሳየት የሞከረበት ነገር አለ ግን ዋናው መስመር ወደዛ ሐሳቤዎች ውስጥ ግን በጣም ጣልቀበት ገባና ይሄኖክ አስተሳሰቦች ይሄኖክ ራሱ የተሾመበት ወይንም የመጣበት ዘርፍ የትኛው ነው በትል በዚህ በስውሩ ዓለም ላይ ስላሉ ጉዳዮች ነው በጣም ትልቅ ሚና የሚጫወተው ይሄ በጥምረተ ህዋን የሚባል ዘርፍ አለ በዛ ዘርፍ ላይ ያለን ዘርፍ ነው በብዛት የሚመለከተው ይሄ የሱ ራሱ ነው ቻለ ክፍል ነው ያለው ከዛ በኋላም የዚህ መልከ ጸዲቅ አለ ካህን ነው እሱ እንደዚሁ ተመሰሰው ሁኔታ በሱም ጉዳይ ላይ በትመጣ እንደዚሁ እሱም ደግሞ በጣም ትልልቅ በሆኑ እነዚህ የመባረክ ጉዳዮች ላይ ትልልቅ ስራዎችን የሚሰራበት ወይንም ወደ ሰዎችን ወደ ሆነ ከፍታ ወደ መገለጥ ኢማምጣት ነገሮች ላይ የሚሰራበት ነገር ያለበት ነው የሚያሳየው እንደውም አሁን መጪው ግዜ ባግም እየመጣ ነው ከመልከ ጸዲቅ ጋር የሚያዝ ነገር ያለ ይመስለኛል ካህን መልከ ጸዲቅ እግራ መንገዳችንን እየያወራንበት ስለሆነ ስለዚህ እሱንም ጉዳይ በዛ በኩል ላይ የሚታይ ነው ዋናው ትልቁ 
መልኩ የጠቀስ ሁሉም አሉ በርካቶች ናቸው ስለዚህም ካዳም እስከ ሄኖክ እንደዚህ ከሄኖክ እስከ ኖህ ድረስ ምናም ባሉት ጊዜ ሰባሉ ሰባሉ ሲሆኑ ነው የሚመጡት እና እነዚህ እነማናቸው ተብሎ ሲባል አሁን ከዚህ ከወደዚህ ካሉት ነው እኛ እየወሰድን ያለ ነው ለምሳሌ መልከ ጸዲቅ ከአብርሃም ጋራ በሚኖረው ነው መናቀው ስለዚህ አብርሃም ደሞ ይሁሉም አባት እንደሆነ ነው የሚታየው ግዲያቱም አብርሃም ጀርባ ላይ በኋላ የሚመጣው ላይ ምንድነው እናገኘው ክርስቲናም በኋላ ላይ የሚመጣ ነው በይስሐቅ በኩል በስልምናው ነን ብናይ اسماعیل በኩል እንደገናም ደሞ በአይሁድምነትም በኩል ላይ በመጣ በተመሳሳይ ሁኔታ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ የሶስቱ ታላላቅ እምነቶች መሰረት ወይንም አባ ተብሎ የሚበራ አብርሃም ነው ነገር ግን ከአብርሃም በስተጀርባ ካኑ መልከ ጸዲቅ አለ ይሶ ታላቅ ሰው ነው መቼስ ያው ሃይማኖታዊ ክፍል ሁሉም ያንን ያነሱታል በክርስቲናውም ይታወቃል በእስልምናውም ይታወቃል በአይሁድ እምነቶች ውስጥም ይታወቃል ይካኑ መልከ ጸዲቅ ምክንያቱም ኢየሩሳሌም የሳሌም ንጉስ ተብሎ ኢየሩሳሌም ራሱ እሱ እንደሰራት ምናም ሉሊ ይነገራል ምክንያቱም ለአይሁዶችም መሰረት እንደሆነ ኮሃላ በኩል እናለ ምክንያቱም ከአብርሃም ጀርባ ስላለ አሁን ትልቁ ጥያቄ ቢሳይ ይሶማን ነው ወደ ዓለም ተ ይሶማን የዚህ ሰው አስተሳሰ ምን ነበር ለሰው ልጆች ሁሉ ነው ምክንያቱም የሶስቱም ሃይማኖቶች የሶስቱም ሃይማኖቶች ከበስተጀርባ በኩል አባት አብርሃም ቢሆንም ግን አብርሃም በማባረክ በኩል ላይ መጣው እሱ ነው ደም ዝርዝር ነገሮቹ ውስጥ ገብተ ተስመጣ ሁለቱን ምን እንደላቸው የሚያነሳበት ክፍል ማለት ነው። አቦታው አለ። አለ። እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚያነሳበት። አዎ በተለያዩ መጻፍቶች ላይ ተጠቅሷል። በታላቁ መጻፍ ቅዱስ ጨምሮ ማለት ነው። አዎ ቅዱስ መጻፍቶች አሉ። ቅዱስ መጻፍቶችም ያነሱታል። ያነሱታል። ለምሳሌ አሁን በዩኔስኮ ኢትዮጵያ ካስመዘገብቻቸው ቅርሶች ውስጥ አንዱ የቅዳሴ መጻፍቶች አናቸው። እንደ እንደ አንድ ትልቅ ቅርስ የተመዘገቡላትና በቅዳሴ አምሳ ጎርጎርስ ውስጥ በመልከ ጸደቅና የእምነት አባት ተብሎ ስለሚታመንበት አብርሃም አንድ ቦታ ላይ እንዲ ይላልና 70 77 ላይ ነውና ምን ይላል አብርሃም ሆይ ተነስ ህብስት ያለበትን መሶብና ወይን ያለበትን መቀስ አብጅ ከብላቴኖችም ሁለቱን ካንተ ጋር ይዘህ ወደ ተራራውጣ ስሙ መልከ ጸደቅ የሚባል ካህን የእግዚአብሔር ሰው ሆይ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ብለ ሶስት ጊዜ ጠራው ያን ጊዜ ፈጽሞ የሚያስፈራ ሰው ይወጣል ባየው ጊዜ አትፍራ አብርሃምም ተነሳ እግዚአብሔር እንደነገረው ህብስት ያለበትን መሶቡንና ወይን ያለበትን ፍቀኑን ወይንም መቀስ ማለቱ ነው ከብላቴኖቹም ሁለቱን ይዞ መቁረጭቱንም አበጀ ወደ ተራራው ወጣና እንደተባለው ሶስት ጊዜ እግዚአብሔር ሰው ሆይ ብሎ ጠራ ከዚህ በኋላ ፈጽሞ የሚያስፈራ ሰው ወጣ ይላል አብርሃም ባየው ጊዜ በግንባሩ ወደቀ እንደሞተም ሰው ሆነ እና መልከ ጸደቀም እጁን ዘርግቶ አነሳው አብርሃም ሆይ ተነስ አተፍራለው ወደ ኔላከ እግዚአብሔር እርሱ ወደ አንተ ይመጣል ብሎ ነገሩ ይልና ወደ ታች ሲወርድ ምን ይላል አብርሃም ተነሳ ያው ተነስካሎ በኋላ ተነሳ እጆቹን የጆቹና እግሮቹን ጥፍሮች ቆረጠለት የራሱንም ጠጉር እንደዚሁ አስተካከለለት ይልና ከዛ መልከ ጸደቅም ተነስቶ እዚህ ጋር አንድ አስፈላጊ ነጥብ ስለአለም ነው መልከ ጸደቅም ተነስቶ ህብስት ያለበትን መሶቡንና ወይን ያለበትን ፍቀኑንም መቀሱን ማለት ነው ይዞ አይኖቹን ወደ ሰማይን ስቶ አመሰገነ ባረከ ቆረሰም ለአብርሃምና ለልጆቹም በረከትን ሰጣቸው የሚል በጣም ይሄ አሁን እንግዲህ በጣም ትልቅ ርስ ጉዳይ ነው ከያነሳው ትልቅ ርስ ጉዳይ ነው አው ምንድነው ያመላከተ ያለው አንደኛ በመጀመሪያ ደረጃ አብርሃም ሁለቱም ብላቲናዎችን ይዞ እንዲወጣ ነው የሚናገረው ጽሁፍ ሁለቱ መቼስ ሁላችንም በመናቀው በታሪክ ውስጥ አብርሃም ያሉት ሁለቱ ልጆች ተብሎ የሚባል ስማኤልና ሳግናቸው ሁለቱ ልጆቹ ያሉት ስለዚህ እነዚህ ሁለ ይሄው ስል ደሞ በብዙ በውጪ መጽሁፎች ላይ ይታያል ይሄ ነገር ሁለቱን እሱ ሆኖ መልከ ጸዲቅ በመልከ ጸዲቅ በኩል ላይ ደገብ ተስተመልከተ ይሄንን የሚያሳይ ነገር ታቀለ እንግዲህ በተጨማሪ አብርሃም ሱፊት ሲመጣ እንደወደቀ የሚያሳይ ይሄ ነገር ታያለ ምክንያቱም ደንግጦ በጣም እጅግ የሚያስፈራ ሰው እንዳገኘ ነው የሚያመለክተ ከዛም በኋላ ሱም እንዳነሳው በኋላም አብርሃም የራሱን እግሩ የጁን ጥፍር እንደቆረጠ የግሩን ጥፍር እንደቆረጠ ጸጉሩ እንደላጨ ነው የሚናገረው መቀስ ይዞ ይወጣው ለዛ ነው ስለዚህ ህብስቱን እንትኑን ይዞ ባርኮ እንደሰጣቸው ነው የሚያመለክተው ስለዚህ ይሄ ማን ነው ኮዋላ በኩል ይሄንን ታላቅ ስራ በአብርሃም ላይ የሰራው ማን ነው ነው ጥያቄው የሚመጣው አሁን ሃይማኖት አይፈል በኋላ ከዚህ በኋላ ነው የሚመጣው አንድ ስቴፕ ወደ ኋላ ቢኬድ አንድ ስቴፕ ወደ ኋላ ቢኬድ አሁን ክርስቲናው ምን ይሄ ነው ሊል ይችላል 
እስልምናው ምን ነው ሊል ይችላል አይውዱም ነትም ለኔ ነው ሊል ይችላል ነገር ግን ዋናው መሰረታዊ ጥያቄ የሰው ልጆች ነው ማለት ነው ከኋላ በኩል ያለው ለሰው ልጆች ሁሉ የሚሆን እንጂ በተለየ ለአንድ አቅጣጫ አሁንኛ እንደምናስበው አንድ መንገድ ብቻ ያላ አይደለም ከኋላ በኩል ያሳይ ነገር ስለዚህ የዚህ ሰው አስተሳሰብ ምንድነው ይሄ ስምንቱን ጎን በትመለከት ስምንቱን አቅጣጫ በትመለከት ይሄ ሁሉ በትመለከት እዛ ጋር ያለው እሱ ብቻ አይደለም ከወደ ኋላም በትሄድ ከሄ ነው ካለ አሁን በሚታወቁት ላውራብየ እንጂ በሰባሎ በሰባሎቱ ናውራብል በሃት ነገር ነው የሰሩት እነኚ ሰዎች የነኚ አስተሳሰብ ምንድነው ነው ጥያቄው ራሱን የቻለ ነው የጻሃይ መስመር ቀድም ያልኩ እሱ ነው በጻሃይ ሳይድ ላይ ያለውን የሚያቁት እነሱ ናቸው ምክንያቱም ማአከለ ሰብ ናቸው ማአከለ ሰብ ማለት ለሰው ልጆች ሁሉ በጎ ነገር የሚያደርጉ ለሰው ልጆች ሁሉ ሰው በመሆነ ብቻ ታላላቅ ነገር የሚያደርጉል ታላላቅ ስራዎችን የሚሰሩል ወደ ትልቅ ደረጃ ላይ እንትመጣ የሚያደርጉልን ነው የዚህ አስተሳሰብ ማአከላይ ቦታ ኢትዮጵያ ነች ኢትዮጵያ የተገለገለችበት ሐሳብ ይሄን ሐሳብ ነው ነው አሁን ያለው ስለዚህ ደባሉ ጋራ መገንጠል አስፈልጊ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ምንም ጠያቂ ጉዳይ ጻሃዩን በደንብ በደንብ ማየት ለማየት እና ሐሳቡን በዋነኛነት ያ ሐሳብ ለሰው ልጆች እስካሁን ድረስ መገልገልም ስላለብን ነው አንድ ጊዜ አንስተኖ ነበር ይመስለኛልና መጀመሪያ አካባቢ ቤት ውስጥ ያለህ ንቃተተ ከውጪ እቃ እንደመለመን እንደመለመን ነበር ሐሳብን መዋስ ለክ እቃ እንደመዋስ ነው ዞሮ ዞሮ በሁለቱም መጠቀም ይቻላል ግን የትኛው ነው የበለጠ የሚጠቅበው የሚለው ነው አብየ ሐሳብ አለ ወይንስ አይ ሰፋርጎት ማለት ሳይንስ የሚያቀው እዚህ ቅርብ የነበረው ነገር ነገር ነውና በጊዜ አረቀን ወደ መነሻው የሆነው በዚህ ሀገር ውስጥ ያለውን ሐሳብ ጤንነት አንስቶታል ግን አንድ ነገር ማለት ነው ፈልኩ ባለማቀፉ ሁኔታ ቢሆን ነገሮች እየተቀየሩ እንደዚህ የመጡበት ጊዜዎች አሉ እና ምንድነው ይሄ ዘመናዊ ዓለም የመጣበት የተነሳበት አንድ ነገር አለ ግን በጊዜ የራቀ ሲሄድ በታሪክ የሚፈጠሩ ነገሮች ያለምን ሁኔታ እየቀየሩት ይሄዱበት ነገር በጊዜ ማቆጣጠር ውስጥ በሌላም ውስጥ ይሄን ፍጥስ እና ተጋጭ ሳይ አይቼ ነበርና በኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን ዓለም አቀፈውም ሁኔታ ወደዛ ይሄድም ይሄዱ ይመስለኛል ኢትዮጵያንም ወደ ሌሎች ተጨማሪ ከውጪ የመጡትን ሐሳቦች በይበልጥ ገነው እንዲወጡ ያደረጋቸው አው ቀድሞ የነበረው መሰረት ያለው ነገር ኖሮ ግን የኛ የቆጠርንበት ያለ ነው ሳቤ ወይም ደግሞ ቆጠራውን መንሰራበት ምንድነው አሁን በአብዛኛውኛ ምን መንግስት አሁን ባለው ነው አሁን ባለው ካርታ አሁን ባለው አስተሳሰብ ነው አሁን ይሄ ታላቁን ሐሳብ ድሮ የነበረው ለማየት ምን ሞክረው እንደሱ ሲሆን ሁለቱ ያለ መመጣጠር ነገር ይታያል እንዳልከው በጊዜ ሂደት ብዙ ነገሮች ለውጥ ያመጡ መጥቷል ነገር ግን ያ ቢያመጣም ዋናው መሰረት አይገ ለሰው ልጆች ሁሉ የሚጣቀመው ግን ጥሎ መውጣት አስፈልጋል ያልነበረም ነው የኛ ጥያቄ ነው ያ ጥያቄ ሱ ላይ ማነው መሰረታዊ ጥያቄ በጣም ጥሩ እንግዲህ የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን የምትገኙት በአዱ ኤፍኤም 94.3 ላይ ነው ፕሮግራማችን ደግሞ ሳምንታዊው መልከ ሐሳብ ነው እስኪ አንድ አጣራ ላይ ሙዚቃ አረፍት ደግሞ አድርገን አምሮአችንን ፈታ አድርገን እንመለሳለን ተመልሰን እስከነገና ይመልካም ብሽት ይሆንላችሁ
with Kaleka and Bahiga Dalwood. You are good with a ta, this is my Irish word. Kanjat Kaleka and Bahiga Dalwood. You are good with a ta, this is my Irish word. ታጂራ <laughs> 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 ተጓዥ የበግረኛ ዋና ገጸባሪ አርጎ ስለዋልና ይህ ረኛ ታዲያ ታሪፋ በተባለች አንዲት ትንሽ የስፔን ከተማ ሲደርስ አንድ ሽማግሌ ያገኛል እና ሽማግሌውን የይታ ገር ሰው ነውት ከይት ነው የመጡት ያለ ሲጠይቀው ከሳሌም ነኝ ይለዋልና ሳሌም ውስጥ ምንድነው ስራው ይለዋል አይ እኔ የሳሌም ንጉስ ነኝ እና በጣም ተናደበታል በነገራችን ላይ በዚህ ትሩ ዳው ከያቱ ባደ ተራሳው አግዳሚ ወንበር ላይ ቁጭ ብለው ነው የሳሌም ንጉስ ነኝ እንዴት ይለዋል እና ይለኛል ብሎ ነው እና ታች ወርድን ማን ይላል ስሜ መልከ ጸደቅ ይባላል ይለዋል ከዛ በኋላ ያው የሚያወሩት ነገር አለ ግን የተወሰነ ቦታ ላይ አንድ ጣም የመሰጡኝ አገራለጾች ስላሉ ነው ቀደም ካነሳው ሐሳቦች ጋር በተለይ ከማከለ ሰው ወይም ከማከለ ሐሳብ ጋር በተገናኘ ይሰው መልከ ጸደቅ ማለት ነው በዚህ ባል ኬሚስቱ ዳል ኬሚስት በተባለው መጽሐፍ ላይ የተገለጸው የሰው ልጆች በተስፋ በቀረጥበት ሰዓት መጡ እንደሚረዳቸው አይነት ሰው ሆኖ ነው የሚጠውና ሲመጣ ግን አንዳንዴ በሰው ገርጸ ነው የሚመጣው አንድ አንድ ጊዜ ግን ይላል በሲምቦልስና በአይዲያስ ወይ በመልክትና በሐሳብ ነው መጥቶ ሰዎችን ይረዳው በተለይ በተለይ ደግሞ ሰዎች የመክሊታቸውን ፍለጋ ነው ይባል ጣፈንታቸውን ወደ ወደ ህልማቸው ለመኖር በሚያደርጉ ጥረት ውስጥ ተስፋ ሲቆርጡ መልከ ጸደቅ ይመጣል ነው የሚለው እና አንድ ቦታ ላይ ደሞ ይበለጠ የማረከኝ ምንድነው ሳንቲያጎን ምን ይለዋል መልከ ጸደቅ ሁሌም ቢሆን ሰፋ ያለ ይዘት ያለውና ሁሉን ያማከለ ጥያቄ ጠይቅ ይለዋል እና ይሄ በጣም የመሰጠይ ለምንድነው ቀደምም ስለ መልክ ስለ ማከላዊ ሰዎች ስታወራ በልከ ጸደቅ ሄኖክ ምናምን ብለ ተርታለና እና እነዚህ ሰዎች እንደ ጸሃይ ነው የሚመሰሉት እና ሰፊ ሰፋፊና ትልልቅ ሰውን ያማከለ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ናቸው ስትል ስለነበርውና ፓውሎ ኮዌሎ ራሱ ይሄንን አሳሰብ ራሱ እንዴት እንዳገኘው እየገረመኝ ስለነበር ነውና ይሄ ከማከለ ሐሳብ ወይም ከማከለ ሰው ጋር በተገናኘ ደግሞ እስኪ ሐሳቡን በከኢትዮጵያ ነባራው ሁኔታ ጋር ግን ደግሞ እናወራው እስኪ ምንድነው ሳሁን በብዙ መስመሮች ላይ ስንመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ የምናገኘው አስተሳሰቦች ብዙ ጥያቄ ያልመለስልናቸው ጉዳዮች አሉ ለምሳሌ ከኛ ጋር ተርፈዋል ብለን ከመንላቸው አሁን የቀን መቁጠሪያ ሆነን ወሰደው ያው የተጨመረበትም ነገር ቢኖርም ኢትዮጵያ የራሷ ቀን መቁጠሪያ እንዳላት ታላላቅ አስተሳሰቦች ባለቤት እንደሆነች የጥንታዊ ስልጣኔ ባለቤት እንደሆነች እንደዚሁም ደግሞ ትልልቅ የስነ ህንጻዎችም የተረፉት ነው እንግዲህ ያልተረፉት ድብቅ የሆኑት ሚስጥራዊ የሆኑት እና ተጠበቀ ሆኖ ግን ኢትዮጵያም ህሉ ሆና ደሞ እስከ ዛሬ ድረስ በመቆየቷም በራሷ በህሉ ነው ራሷ ማለትም ነጻ አገር ሆና እስከ ዛሬ ድረስ ሄደችበት መስበር በብዙ ነገሮች ሲታይ ባለማቀፍ ህብረተሰብም ኢትዮጵያ እንደ ተራ ሀገር አትታይ እንዚህ በመሳቢው ላይ ሲመጣ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ጉዳዮች ሁሉ ተሰባስበው ይመጡበት ትልቁ ዋናው ምክንያት ኢትዮጵያ በውስጥዋ ያዘለችው ወይ ምኛ ያልተረዳ ነው ግን እቺ ሀገር ይዛው የምትገኝ ታላቅ የሆነ ነገር እዚህ ውስጥ አለ እዚች አገር ላይ አለ ይህ ታላቅ የሆነ ክፍል ደሞ ለሰው ልጆች ሁሉ ሊሆን የሚችል ትልቅ ያስተሳሰብ መስመር ያለው ትልልቅ አስተሳሰቦች የፈለቁበት ትልቅ ሃይማኖቶች ምንላቸው ታላላቆች ሃይማኖቶች ይወጡበት የተፈጠሩበት መስመር የሚገኝበት ክፍል ነው ይህ ክፍል 
ስለዚህ ይሄ አስተሳሰብ ተገንጥሎ ማየት አልቻልንም ለይተን ለናየው አልቻል መገንጠል ስንል ከነሱ ጋር ግንኙነቱ ማቋረጥ ማለት ይ ሳይሆን በተለየ ሁኔታ በተለየ ጥናት ዘርፍ በተለየ ክፍል ለማየት አልቻልንም ደርበ ለብቻው ትኩረተ ሰጥቶት ትኩረተ ሰጥቶ ለማየት አልቻልንም ምንድነው ከነዛኞቹ ሐሳቦች ጋር እየተደረበ ስለሆነ ለማየት አላስቻለም አንዳንድ ነገር ግዜ በግድ አልመጣ ስለሚለን ከሌሎቹ ካሉት ከውጪ ከመጡት ሐሳቦች ጋር በግድ እናገጣጥመዋለን ምክንያቱም አልመጣ ይለናል ምክንያቱም ዓለም ላይን ፈልገውን ፈልገውን ፈልገውና ስናጣው እዚ ያለን ነገር ከሌላው ዓለም ጋር ማግኘት ሲያከተን ግዴታ ከወዲያ ስበን ወደዚህ ማስቀባት ነገር ይታያል ማለት ነውና በግዴ ማገናኘት ሲያጥረን ነው ሲያጥረን ነው ግድ እንግዲህ ከታ አመጣችሁ ሲባል የመልስስናጣ ወደ ውጪ ነው ከታ አመጣችሁ ሲባል ያንን እንደምንም ብለን ከሆነ ቦታ ጎትተን አመጣተን እናስራዋለን ገብተዋል ያንን የመቋጠር ነገር ይታይብናል ይሄ ሁሉ ምንድነው የመጣው ቀድሞ የነበረው ታላቅ መስመር ግን እዚሁ ውስጥ እንዳለና ሌሎች መተው እንደተደረቡበት ያለ መንግስት ጉዳይ ነው ገብቷል ዋናው መስመር ይያለ በዛው ውስጥ የተደረቡ የመጡ ነገሮች እንዳሉ ስላላየ ነው ዋናው መስመር ለይተን ዋናውን አባት ወይም ግንዱን አላየ ነው ቅርንጫፎቹ ነው እየተመለከተ ያለው በቅርንጫፎቹ ግንዱ ነው ለናጣ ነው እየፈለግን ያለ ነው ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ለብዙ ኢትዮጵያው ስለሚገኙ ታላላቅ አስተሳሰብ ወይንም ስለኛነታችን መሰረት ለማግኘት በጣም ተቸገረናል በብዙ መስመሮች ላይ ተቸገረናል ይሄ ደግሞ የተከሰተው ሩቅም አይደለም ኦልሞስት 13ኛው 13ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ 13ኛው ጀምሮ ነው በርግጥ ከዛ ፊትም አልነበረም ማለት አይደለም ሂደቶቹ ነበሩት ግን እንደዚህ በደንብ ጠንካራ ብሎ ይመጣውና ሙሉ ለሙሉ የመልቀቅ አይነት ሂደት የሚያሳይበት ጊዜ ቅርብ ነው ብዙም አይደለም 700 አመታት ምናምን አካባቢ ያመጣ ነው ስለዚህ አሁን ትልቁ ጥያቄ የሚመጣው ኢትዮጵያ ሐሳብ የኢትዮጵያ ሐሳብ ነውን ሲባል የሰው ልጅ ሁሉ ሐሳብ ነው ያቱም አሁን እዚህ ጋር መጣ ይሄ ነው ከመበለ መልከጸልኝ ኢትዮጵያዊ ናቸው ወይስ እናማን ናቸው ብዬ በጠይቀው አይ ሐሳቡ በዚህ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ወይም ደግሞ የነሱ ቅሪቱ ማለት የዛ ምልክቱ በኢትዮጵያ ምድር ላይ በኢትዮጵያ ገጽ ላይ ይግ ስለሚገኝ ወይም ደግሞ ማአከል ስለሆነ ማአከል ማለት ምንድነው አሁን አዲስ አበባ ላይ ቆመተ የቤተ መንግስቱ ነው አይደል የመንግስት መቀመጫ ቦታ ያለው ስለዚህ ያገዛዝ ማከለ ያገዛዙ ማከለ እዛ አካባቢ ላይ ስለሚገኝ ግዴታ የመንግስት የኢትዮጵያ መንግስት እዚች አራ ኪሎ ብቻ አይደለም ያለው አይደል በኢትዮጵያ ጠቅላይ ግዘት ውስጥ በሙሉ አለኩ ግን መቀመጫው ግን የሚያሳየው እዚህ ጋር ነው ገብቷል መቀመጫው አንድ ቦታ ላይ አንድ አካባቢ ላይ ይኖራል ልክ እንደዛው በተመሰሰ ሁኔታ ኢትዮጵያዊ ምንለው ምድር ለዛው ማሁንም ምንለው ካርታ አይደለም በርቀት ሰፋ ይላል ግን ይሄንን ምንለው ቦታ ማአከል ማከላይ ቦታ ነው ማከላይ መስመር ይታይበት ለበልት ከዚህ ከሄራር ጋር የሚያዝ ጉዳይ ያለው ግን ማከላይ ቦታ እንደሆነ ያመለክታል ይሄ ሐሳብ የዚህ ሐሳብ ቦታ ማከላይ ቦታ እሱ ነው እንደ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር እንደገና እንደ አዲስ መንግስትና እንደ በዋናነት ወደ ውስጥ ገብቶ እነዚህን ዝርዝር ጉዳዮች ማየት የሚያስፈልጊ መስለኛል እንደ ኔ እምነትና ለጥያቄዎቻችን መልስ እዛ ካባቢ ነው ያለው ሌላ የትም የለም የትም የለም እኛ ኢትዮጵያ ወደ ኋላ መተን ከነዚ ከሌሎች አርቀን ሄደን ወደ ኋላ ሄደን ፈልገን የማግኘ ግዴታ አለብን መሰረታችን እዛ አካባቢ ነን ከዛ ወተን የትም የትም ለንሄድ አንችልም ወይም ደግሞ በማቀናጀት ለናመጣው አንችልም እሄ አንድ መሰረታ ግዴ ይመስለኝ ጥሩ እነዚ አሳሰቦች ካሳሰባሻገር የትኛው ማሳሰብ ምን ጀመረት ላይ የረገጠ አንድ ስፍራ ይዞ ይገኛል ብዙ ጊዜና ይብዛሚነስ በመሬት ላይ በጉዛ ካልነት የሆነ ቦታ ላይ ቅሪቶች መገኘታቸው አይቀርም የመልከጸ ደቅና ወይንም እዚ የጻዩ መስመር አሳሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ባንድ ወቅት ላይ ስፍራይ ዘው ነበር ካልን ለሐዱ ቤተሰብሽ ግልጽም ለማድረግ ካሳሰብና ወርደውና በመሬት ላይ ቢፈለጉ የት ነው የሚኖሩት አሉ አሉ በልከጸዴቅ አሁን አጋጣሚም ሆኖ ወክቱ ያው ባግሜ ነው አሁን ያለው ከክርስቲና ጋራ አብሮ ስላለ ያው በዛው ውስጥ ስለሚገኝ በክርስቲና እምነት ውስጥ ስለሚገኝ በዛው ውስጥ የክርስቲናው ስለያዘው ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የክርስቲና እምነት ጋራ አብሮ ስለተደረቡ ስለሚገኝ አሁን ካኑ መልከጸዴቅ በክርስቲያኑ አለ ብቻኛ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ደረጃ ብቻኛ ይካን በራሱ በስሙ ማለት ነው ቤተክርስቲያናት ምናምን ሌላ ቦታ ላይ አታገኝለትም ራሱ አለው ይህ ስፍራ ደግሞ በራሱ ቦታው ቤተክርስቲያኑ አይደለም ማስከራሚ ነገር ተራራው ስሙ ይገኝ በተራራው ውስጥ ክፍተ ነው እና ትልልቅ ነገሮች እንዳሉት ይታወቃል ያው ጥናት ያደረግንበት ስለሆነ ዝርዝር አርኪኦሎጂ ክፍተ ነው ወይስ ዝርዝር ነገሩን በስፋት መብጣት ያስፈልጋል አይደለም ይበልጥ ከዚሁ ስፍራ ላይ ነው ስምንቱን ኮኮብ የመተመለከተ እንደዚሁም ደግሞ ጽፎቹ ለየት ያለ ያጻጻፍ ስልት ላይ ተከተለ ጽፎች በዲንጋይ ላይ የተጻፉ ጽፎች እንደዚህ መሰሰሉት ከዛ ስፍራ ላይ ተገኝቷል ሌሎችም ጥናቶች እየቀጠሉበት ነው ዛ ካብ ላይ የሚያመለክተው የመልከዘኒክ ብቻ አይደለም ይሄ ነው ከመ አለ ይሄ ነው ከመ አለ 
አሁን አንዱ ትልቁ ጥያቄ የሚነሳው እነሱ ኖሮባት አለ ማለት ሳይሆን ሐሳቡ ያለው የነሱ ማከላይ ነገር ይዛጋ ይታያል ምክንያቱም ማከላይ ስፍራ ስለሆነ የተለያየ ሀገር ላይ ሊኖርም ይችላል ከተለያየ ቦታ ሊቀሳቀሱ ይችላል ምክንያቱም እኔ ነው ሶ ዞሮ ዞሮ እንደገደ እንግዲህ እኔ ሁሉ ጊዜ ቤቴ አይደለም አይደል አዲስ አበባ ውስጥ መቀመጠው ከቤቴው ጀ የተለያየ ቦታ ሱዞሩ ይ ማታ ገን ምገባው እዛች ቦታ ላይ ነው አይደል ማረፊያ አንድ ተብለት ተሰበሰበ ለክ እንደዛ ማከል ማለት ነው ላይ ተሰበሰበ ነገር የዛ ቀሪት የሚያስይ ይሄ ነው ከም በተወሰነት አለ በራሱ ላይ ቻለ በዛ መስመር ላይ አለ ራሱ እንጂ ነው በጣም እጅ የሚገርም አንድ አልኩ ይሄ ነው ጉዳይ ከዚህ ከስውሩ ዓለም ጋር አበታያዘ ያለበት ነገር ስላለበት እሱም ሰፊ ነገር አለ ያለው ነው ማለት ነው ና ያጋ እንደዚህ ሐሳቦች አሉበት ያው ከሄረር ጋር አታይዞ የሚመጣ ነው ሰዎች ያው ከፈለጉ የዚህ መልከ ጸደቅ ያው ፓግሜ ከፓግሜ አንድ ለነግራች ላይ ፓግሜ አንድ እስከ አምስት ድረስ ያለው እንደ አንድ ቀን ነው የሚቆጠረው አሁን ባለፈው አንድ ጊዜ ጊዜ አቆጣጣው ስናነሳ አምስት መሆኑዋ የዚህ የሃይው የጨረቃው መስመር ስለገባ ነው አምስትን ያመጣበት ነው አምስትን ወይ ስድስትን በአራት አመት ያመጣበት እንጂ ብልብቻውን አንድ ነበርሽ ብትቀረው እንደዛም ስለሆነ ባግሜ እንደ አንድ ቀን ነው የሚቆጠረው ብዙ ጊዜ ላይ ያው በሃይማኖታዊ ዘርፍ ላይ ገብተን سنመለከት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ ቀን ነው ተብሎ አንድ ባግሜ የምትወሰደውና አምስቱን ምቀን ነው መልከ ጸደቅ የሚከብረው እና በአንድ እስከ አምስት ድረስ ነው የሚኖረው ስለዚህ እሱ ባህል እንደሆነ ሩፋኤልም በዛው ተደረባብነት ይኖራል በዚህ መልክ አለ ማለት ነው ማንኛውም ሰው ሊመለከተውም ሊያገኘውም የሚችልበት ነገር አለ ከዛ ጋር አበታ ያዘ ማለት ነው እና ይሄንን ይመስልልኝ አለው ጥሩ ቀደምን በጠቀስ ኩል አልኬሚስት በተባለው የፓውሎ ኮዌሎ መጽሐፍ ላይ አንድም የ በመልክት የመገለጽ ባይዲያና በሲምቦል ያልኩ ማለት ነውና በመልክት የመገለጽ አጋጣሚዎችም ይፈጠራሉ አንድ አንዴና ይህ ምልክት በጻሃዩ መስመር ላይ ከዚህ በፊትም ትንሽ ነካክተ ነው ነበርና አሁንም ግልጽ ብታረጋው በየ ማሰበው ይሄ ምልክት የጻሃዩ መስመር ምልክት ወይ ማሳሰብ ያሳሰቡ ምልክት እንበለው ከሁሉም ይልቅ ይሄንን ቃል ብንጠቀም ይሻላል ያሳሰቡ ምልክት የዚህ የሰባት ጎን ወይ ባለ ሰባት ጫፍ ኮከብ ተብሎ የሚታወቀው ነው ባለ ስምንት ባለ ስምንት ኮከብና ባለ ስምንት ጫፍ ባለ ስምንት ኮከብ ስንል ስምንት ኮከቦች ነው የሚመስለው ብዙ ጊዜ ባለ ስምንት ጫፍ ኮከብ ነውና ስለዚህ ምልክትና ይህ ምልክት በኢትዮጵያ እንደዚህ የጥንት አሳሳቦች ወይም ስልጣኔዎች ላይ ያሳረፈው አሻራ ምንድነው ይሄ ስምንት ጎን ወይንም ደግሞ ስምንት ጫፍ ያለው ምልክት በዚህ በብዙ ቦታዎች ላይ እናገኘዋለን አብዛኛው ላይ ስንመለከት ማለት ነው አሁን ኢቨን አክሱም ላይም በተመጣ ያ ሀውልቱ የቆመበት ስር መሬቱ ላይ በመንኛውም ሰው ሄዶ ቢያ ይሄ ስምንቱ ኮኮብ ማየት ይችላል በላሊበላ ህንጻ ላይ ላይ የጊዮርጊስ ህንጻ ላይ በተመለከት መስቀል ነው የሚመስለው ግን ጫፍ ጫፎቹ በትቆጥሩ ለስምንት ነው የሚመጣለ ታሁን ተመሳሳይ ሁኔታ ያው ሰዎቹ በአራት ማዕዘን ስለወሰዱት ያው የመስቀል ቅርጹን ይዞ ጫፍ ጫፉ ላይ መምጣት ነገር ይታያል እንደዚሁም በጥናን ጥንታ ይሆኑ ታውን ወደ ሰሜኑ ኢትዮጵያ አካባቢ በዋሻ ውስጥ በመናም በተሰሩ ቤተክርስቲያኖች ውስጥ ገብተ ስሎቻቸው ላይ ላያቸው ላይ ግርግዳው ላይ በመታገኛቸው ጥንታዊ ስሎች በትመለከት ይሄ ስምንት ኮኮብ ሆኖ መካከለ ላይ ሰውታ ያለ ማአከለ ሰው ማለት ነው ስምንቱ ሆ ማአከለ ሰው የሰው ማአከላይ ሰው ቀደረ ቀደም እንዳልኩ ከመካከላይ ሰውን የማስቀመጥ ነገር ይታያል ሌላም አልፈ ተርፈ በትመጣ አሁን በዚህ በኢትዮጵያን አርጥንትን የስነ ህንፃ ዘርፍ ላይ የቤት ጥንታዊ ቤተክርስቲያን አሰራር ላይ የክብ ቤተክርስቲያን አሰራር ላይ ስምንት ጎን ነው መከተል ነገር ይታያል እንግዲህ ይሄ ስምንት ነገር ብዙ ቦታዎች ላይም ነው ያለው ነገሩ ያው ሚስጥራትን የሚያቁ ሰዎች ያው የሚያቁት ይመስለኛል አሁን መናገር ስላልፈለኩ ነው ግን ብዙ ወደ ውስጥ በየገባን በመጣን ቁጥር በእያንዳንዱ ብዙት ላይ ይሄ እንደ መሰረታዊ የሆነ ነገር እንዳለው ያሳያል ይሄ ለክርስቲናው ብቻ አይደለም ይሄ ስምንት ጉዳይ በእስልምናው ውስጥም ይታወቃል አይታወቀም ማለት አይደለም ይሄ ስምንት ቁጥር ስምንት ጉዳይ ቢብዛ ቢያንስም በመጣኑ ብዙ ጋር ሰው ቢታይ ባይሁድ እንትኖች ውስጥም ይታወቃል ለምን ከኋላ በኩል ግን እንደ መሰረት ሆኖ ግን በዚህኛው በኩል ላይ ግን ይሄ ዋናው ለጥንታዊ ኢትዮጵያ ያስተሳሰብ ላይ ግን በብዛት ይታያል ይሄ ስምንት ጉዳይ ይበልጥ ግን የዚህ ስምንት ኮን ጉዳይ ወይም የስምንት ምልክት ከመልከዝ ሊ ጋር በተያዘ ነው በብዛት የሚደሰው ወለት ከሱ ጋር በተያዘ ነው ቀደም እንዳልኩ የዚህ የክብር ጉዳይ የምናምን የመሳሰሉት ነገሮችን አብሮ ስለሚያካትት ከዛ ጋር በተያዘ ነው የሚመጣው ግን አጠቃላይ የዛ ነገድ ወይንም ደግሞ የዛ የዚህ አሳሳብ ባለቤት የሆነው አጠቃላይ ምልክታቸው ምንድነው ለሚለው ጥያቄ ገናነን እስከዚህ ገና ያጠና ነው ስለሆነ አሁን የትኛው ራሱ ይሄው ስምንት ቁጥር ስምንቱ ምልክት ነው 
አሁን ስምንቱ በብዛት ወደ መልክ ጽሊቁ ላይ ነው የሚያደላው ይሄ ነው ክላይስ ስትመጣ ሌሎች ሌሎች ነገሮች ነው መጣገኝና ስለዚህ ይሄ ነገር ወዴት ነው የሚያደላው የሚለው የጋራ የሆናቸው የትኛው ነው መልክቱ ምናምን የሚለው ገና ጥናት የሚጠይቅ ጉዳይ ይመስለኛል ግን አሁን ባለው ሁኔታ ግን ስምንቱ ቀጥታ ከመልክ ጽሊቁ ጋር እንደሚገናኝ ግን በደንብ የሚያመላክት ነገር ይታይበታል አብያ ይሄ የስምንት የስምንት ጉዳይ በአለም አቀፉ የሳይንሳዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ቦታ አለው ምን እኔ የምታቀው ነገር አለ ብዙ ከ ከስምንት ጊዜ የተገናኘ ቁጥሮች እንትን ብዙ አይቻላቅም ግን አሁን ስትናገር ትንያለኝ ይሄ ለሰው ልጆች ሁሉ የሚሆን ሐሳብ የሚለው አይነት አስተሳሰብ በሁሉም መንገድ ሰው ሊደርስበት የሚፈልገው አይነት ነገሮች ናቸውና በተለይ ቀድሞ በነበረው ስልጣኔ በኢትዮጵያ ውስጥ ያመኖሩን አሁን እንደ ማለት ለሳይንስ ያ ብዙ አዲስ የሆነ ሐሳብ ነው እና እንደዚህ በመልክቶቹም በመኖቹም ብዙ ሳይንስ ውስጥ ያያያቸው ነገሮች ይሉ ምናልባት እንግዲህ ይሄ በአርኪኦሎጂ እና በሌሎች ጥናቶች በተገኙት እንትኖች ውስጥ በኢትዮጵያም ውስጥ አሁን እንደምናያቸው እንትኖች ውስጥ በሚደረጉ ጥናቶች ምናልባት ለዛ የሚሆን መረጃም ይሄ ይበለጠ ሊሰጥ ይችላል ብዬ አስባለሁ እሺ ምንድነውሱ ምንድነው ይሄ ሐሳብ ወይም ይሄ አሁን ጥንት ነበር ምንለው ሐሳብ በአሐሳብ ደረጃ ሰፊ ነገሮች ናቸው በውስጡ ያዘው ለምሳሌ መሰረት አይ መስራ መጀመር አንድ ወቅት ላይ አንስቼ ሆነ ነበር በተወሰነ ደረጃ ላይ ስለዚህ ነገር ፍጥረታት ቢባል ስለ ፍጥረታት ብቻ የሚተረክ ፍላለው ራሱን ይችላል ይሄ ሐሳብ ወይም የማከላይ ሰው ሐሳብ ስለ ፍጥረታት የሚያቀው ነገር አለ አሁን ባለፈው ስናነሳ ስለ ጊዜ ስናነሳ ስለ ግስፈት ስና ኢትዮጵያ ሜታፊዚክስ ይያልና ወራው ነበርና እነዛን ረቂቅ የሆኑ ሐሳቦች የዚህ የማከላዩ ሰው ሐሳቦች የሆኑ ሐሳቦች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሐሳቦች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሐሳቦች እንግዲህ በጣም ሰፊ ናቸው ትለልቅ ሐሳብ ፎር ዳይመንሽን የማይት ህይወትን አንድ ዳይመንሽን የማይት እንዴት ሞገድን እና እንዴት ኮንትሮል እንዴት መቆጣጠር ይችላል የሚለው ነገር የሚያይበት በጣም ሰፋፊ ነገሮች እዛው ውስጥ አሉበት ስለዚህ ዝም ብለን سنመለከት ይሄ ማከላዩ ሰው ሐሳብ እንደዚህ ትንሽ ምን ነው ሐሳብ አይደለም እጅ ግዙፍ ነው የሰው ቤት ገፍቶ መበርበር እንብችል ነው የግብጽ ፒራሚድ እንዴት ተሰራ በጥል ይሄ በሶስት ባራት አንድ ሳቤ ይነግራል ያክሱም አውልት እንዴት ቆመ ብላ በጥል ዲንጋይ ተጠርቦ አይልም እሱ ብራነ ዘይት እብነ ዘይት የሚባል ዘይት እንዳለ የት እንደሚገኝ ዘይቱ እሱ ጭቃ እንደሚያደርገው ኢቨን ጽፎቹ ኮ አሉ ግን እኛ ያው ማስተዋሉ ስለሌለን ሆኖ ነው እንጂ እነዚህን የሚያመለክቱ ጽፎች አሉ ድንጋይን ጭቃ የሚያረክ ዘይት እንዳለ የሚያመለክት ነገር አለ ግን ያንን እንዳለና በዛ እንደተሰሩ እሱ ደግሞ በሶስት ባህሪያት እንደተሰራ ትልልቅ ዋሻዎች ከምድር በታች የሚገኙ ዋሻዎች ውስጥ የሚያገለግሉ ብርሃን ዘይት ቢባሉ ብርሃናት እንዳሉ ለይ ዘይት መድረስም ጻሃይ ለዋላይ ዘይት እንዳላት እና ያ ዘይት እንደሆነ የሚነደው ምን እስከዚህ ድረስ ሁሉ ጥንቅቃ አድርጎ ይናገራል እና እንዴት እንግዲህ እንዴት እንደምትሽከረከሩ ሁሉ ስለሚናገር ለዋላ ያለው ነው ነገር ጨምር የሚናገርብና እጅግ ሰፊ በጣም መሬት መውረድ የሚችል በደም ብልያዝ የሚችል ይጨበጥ የሚችል ከነ ቦታዎቹ ከነምትኖቹ ያሳይ ልጅን እንደዚህ ብሎ መላመት እና ሐሳብ ብቻ ሳይሆን ወደ መሬት ማውረድ ከፈለክ ለታወርደው በመትችልበት ደረጃ ላይ በደም ተደራይቶ የመጣ ሐሳብ ነው ያለው ስለዚህ ባለፈው መጀመሪያ ካብ ላይ እንዳልኩት ሐሳቡ አይደለም አሁንኛ ይቸገረን አሳው አይደለ የመጣውን ያል የተገኘውን ሐሳብ እንዴት እናወርደው የሚለው ነው እንጂ መሰረታዊ ጥያቄ እንዴት ለሰው ልጆች ሁሉ ለኢትዮጵያን ይበልጥ ይቀድም ያለ ኢትዮጵያኖቹ ያው መጀስ ቤት ሰዓት በላ ደጃ ተፈላም ደይባል ወጀመራኛ ለኛ መሆን አለበት ከዛም ሲለም ደሞ ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ለሰው ልጆች ሁሉ እንዴት ነው ይሄና ሐሳብ ማدرس ያለብን የሚለው ነው እንጂ ጥያቄው ውስጥ እየገባ ይመጣው ምክንያቱም እንዳልኩ የሰው ልጅ በተለየ የሐሳቤዎች ውስጥ ሄዷል ትቶት ብዙ ነገር ጥሎ ሄዷል እና ያንን ሰው ጠይቆ አንጻራዊ ነው የሚያዩ ከዛ ከሰማው ከዚህ በፊት ከተነገረው ከምናምን አንጻር ነው የሚያዩ ወይ በሃይማኖት ከነገረው በሃይማኖት ውስጥ ሃይማኖተኛ ከሆነ ሃይማኖቱ በእብያ ባስተማረው ባስተምሮቶቹ ወይ በሳይንስ ውስጥ በተማረው ነው ይሄና ሐሳብ ለማየት የሚፈቅረው ይሄ ሐሳብ ደግሞ ትልቅ ሐሳብ ነው ትንሽን በትንሽ ነገር ሀትልቅን ሐሳብ ለተረዳው በጣም ይከብድ ይችላል እሱ ግን ያንተን ይነግራል ከየት እንደመጣ ምን እንደተደረገ ማን ምን እንደሰጠ ምን ምን እንደተደረገ የት ጋየት እንዳለ ሁሉ ሳይቀር ተንትኖ መናገር ይችላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ወደ መሬት የማውረዱ ጉዳይ ነው በተሳል ነው መጣን እኛም በትልቅ ደረጃ ላይ እየሰራንበት ነው ይሄንን ፕሮግራም ስናዘጋጅ ከዚህ ጋር አብረን አያይሰን ይሄንንም ለማስተማር ወኖሩንም ለኢትዮጵያውያኖችም እንዲሁም ደግሞ ለሰው ልጆች ሁሉ ታላቅ የሆነ ሐሳብ እንደተገኘና እንዳለ በርግጠኝነት ሆነን ማለት ነው እንዳለና እንደተገኘ ይህም ሐሳብ ሙስት ከ50 በላይ ብዙ ርቀት እንደሄደና 
እንግዲህ ወደ መታየት እንዲدرس ግስፈት የማግኘት ነገር ብቻ እንደቀረው ለማሳየት እየሞከርን ነው ማለት ይችላል ያ አሁን ጤንነት ያነሳ ያየው ነገር እንዳለው ትልቁ ነገር መጠየቅ ትልቁ መፈለግ በ በተከፋፈሉ ሐሳቦች ውስጥ አለመሆን የሚለው ነገር ሲመጣ በሳይንስ ውስጥ theory of everything ለማግኘት የሚል ጥረት ነው እንግዲህ ሳይንስ በጣም ድሪም የሚያደርገው ወይም የሚያልመው ነገር እና አሁን አንተ ስታውራልኝ ደሞ ይህ ነገር ገና አረ ንድፈ ሐሳብ ማስቀመጥ ሳይሆን የኖሩት ሰዎች አሉ ይያልከን ነውና እንደዛ ነው ማለት ነው አሁን ይህ ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ አለ የሚለው ሐሳብ ነው ያለው ስለዚህ እንግዲህ ወደፊት ከኢትዮጵያ ቲዮሪ ኦፍ ኤቭሪቲንግ ይወጣል የሚል ብለን መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። ምንም ጥያቄ ያለው ነገር አይደለም። ምን እንደው ለኛ ሐሳብ አይ አይደለም። እንዳልኩ አንደኛ ይሄ ቅሪቱ አለ። አሁን ማያያዝ ኮሮኛ ያቃተን እንጂ መሰረታዊ የሆኑት መስመሮቹ የተቆሙት አሻራዎች አሉ። አሻራዎች ቋሚዎች አሉ እኮ። አሁን እንትኑ ነው የጠፋ ነው ደዛ የሚወስደው መስመር እንጂ የጠፋን እንቱ ነው አይደል ስለዚህ ያንን መቀጠል ቀላል ነው የሚሆነው እኮ ቀድሞ ከተማ ኖሮ ከሆነ ያንን ከተማ መልሶ ወደ ከተማ ነን መቀየር ቀላል ነው አዲስ ከተማን ፍጥር ግን ከባድ ነው አዲስ ዲዛይን አዲስ ሐሳብ ስለሚጠይቅ ማለት ነው ግን ቀድሞ የነበረው ነው ደነበረው በመመለስ ግን ቀላል ምክንያቱም ቦታ ቦታውን ይሰያል መንገዱ ይሹሩም ማለት ነው በኩል እንዳለ እንቱ ነው በኩል እንዳለ ምን ምን እንደነበረ የነገረ ነውና ኢትዮጵያ ይሄንን አግኝታለች ብለም ጥያቄ ያለው ነገር አይደለም ኢትዮጵያ እጁ አይገባ ጉዳይ ነው ሐሳብና ምንም አጠያቂ አይደለም ስለዚህ እንደ አርኪኦሎጂስቶች አቧራውን ከላይ የማንሳት ጉዳይ እንጂ ከተመው ኦሬዲ አለ እሺ ጥሩ ወደ ፕሮግራማችን ፍጻሜ እየመጣን ነው የተከበራችሁ ያ ዶ ቤት ሰዎች ስካውን ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ከአዲስ አበባ በኋላ ነው የምንገናኘው ከ15 ቀን በኋላ የዛሬ ሳምንት ባል ስለሚሆን እንግዲህ ለ15 ቀን የሚሆን ትልቅ ስጦታ እንደሰጠን እናምናለን እንደምትዝናኑበትም እንደምትማሩበትም ተስፋ እናደርጋለን በሚቀጥሉት ፕሮግራሞች እስከነገናኝ እንግዲህ አብረናችሁ ቆየ ነው ጠይነት ሰጠኝ አዊ ፋንታይ እስከንድር ክብራ አብነበረን መልካም ባል መልካም ጊዜ መልካ ሐሳብ መልካ ሐሳብ መልካ ሐሳብ በአዶና ቪሮስ የሚዲያ ፕሮግራም ዝግጅት ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበርና በአዶ ሬዲዮ ኤፍኤም 94.3 የሚቀርብ ሳምንታይ ፕሮግራም ይህ ፕሮግራም አንኳር ማህበራዊ ርዕሰ ጉዳዮችን በተለያዩ የሐሳብ አቅጣጫዎች ፈትሻል ታላላቅ ሐሳቦች ነጥቦች እንዲወጡ መድረክ በማመቻቸት በራስዎ ሐሳብ ላይ የቆመ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ያበረታታል መልካ ሐሳብ 